Hello there, welcome to another video of Learn with Song. So, we are going to learn structural analysis 3 in the 5th module. If you are watching this video, we will talk about the 5th module in the 5th module. We will talk about the basics of the beams. We will talk about 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 the steps of the beams. We will talk about the beams. We will talk about the module 5 in the continuation video. Pada video kanan itu lah, nonton tinggal, mungkin tiga cerita itu mahu video kanan ini selesa. Ini video kanan ni, mungkin kau cuma muda, mana sila awan easy aja tinggal. Pada video ni, mungkin basically, saya nak tanya pada anda, mungkin beams ini baki orang problem sahaja, mungkin kita cakap. Mungkin beams ini kes itu pun orang ini, mungkin two span continuous beram, atau bola I change ini kes itu londo, pin atau bola three span aku beram. Pada three span aku actually, ini satu modul lah, tanah mula di mana cerita beram. Tapi, tuh tuh betul modul londo, mungkin three span itu cerita terlalu. Mungkin ini hatu beram itu. Nampolam mainly korang sih previous year basic itu ada ikim video sih cahidu pohon. So apa ini ada tu ribu, nampol kainya class ribu bima anu discuss sih itu. So apa ini ada tu ribu bima ini problem yang ni berita nampol kau nongka. So ada tu ribu problem nampol kau nongka. Berita itu kau anak ikilah. Ini dah nampol saya ini A, adu bila B, C, anu bila ni name kau dukuan. A B C anu bila ni name kau dukuan. Berita dah nampol kau rancis span anu berita itu. AB itu adalah span nukau anak ikilah. Awal dah nampol kau ribu U D L aktif itu nampol. Adinda magnitude berita itu. 2 kN per meter and the span is 6 meter and the pinnit is 2 roller support and the B and C are 2 roller support and the act is 16 kN and the vertical force so let's start with our first step we will identify the first step we will simplify it and we will have a node we will have a node we will have a node A is a node B is a node and C is a node Pem, orang node itu, ini adalah yang dua reaction switch beri, nama kita already ada. Ini adalah yang satu momentum, satu vertical orang. Lepas ini adalah saya R1, R2, R3, R4, R5 and R6. Ini adalah yang name kita buat. Ini adalah yang nama kita ini adalah orang node itu, dua orang nama macam mana identify itu. Ini let's now find out what is the degree of freedom. So when we are just considering there is two Roller support, so we know that in roller support there is one moment. Okay, from one roller support, no, in that one moment which is done. Now, that is what I am going to just show you. Now, that is the corresponding end. Now, we will figure out the values of them. R4 and R6. Okay, so that is our structural coordinate, or like system coordinate, no, right? Now, let us draw in that one. Now, elemental coordinate, right? Okay, this is the corresponding end. Now, elemental coordinate, right? Okay, right? Jadi justru ni itu adalah degree of freedom. Rianda ane, saya already apa ni parah itu orang ane pilih itu. Degree of freedom rianda ane, ini adalah elemental coordinate orang ikan lagi. Ini adalah one dan dua lagi. Adatnya ada ni two, adatnya anti clockwise macam itu three, adu orang ikan ada four ane beranda. Okay. Ini yang kedua ane. Ini nama kita as usual. Nama kita fixer moment orang dudukkan. Hari ini session equivalent join orang orang dudukkan. Hari ini orang ikan nama kita dia first case orang ikan berdua ikan. Saya ni lara tu baru cuci buat ane. UDL and then W L square by 12 and the equations are equal to the same as you can see in the same way and then you can see the same way and then you can see W L square by 12 and anti-clockwise moment and clockwise moment and then you can see the reactions and then you can see the reactions and then you can see W L by 2 W L by 2 Ini karya itu dah ni, anak. Yang kita pernah naik atas span itu kan betul kan? Entah mana itu mid span lalai. Mid span lalai itu, nama kita W L by 8 itu. Ibu dek clockwise moment dek, ibu dek anti clockwise moment dek. Ibu dek orang betul kan? Nama kita ni W L by 8 itu, anak W L by 8 itu. Angin anak ini, nama kita span itu kan? Ibu dek itu kan? W L square by 12 itu orang betul kan? Nama kita value itu kan? Yang jaya naik tu ni dah. अब ये वाला नोको आने नमक ये रे बी स्पैनी वाले में देखें हम सिक्स आना मोमेंट हुए ना तो अद्भुत वाला ना ये वाला रिएक्शन हम सिक्स आने आने वाला अल्लाह ये वाला डकूम बड़ा वाला मोमेंट एट वेरी हम एट किलोन्यूटन बीटर वेरी हम ये वाला ना ना एट किलोन्यूटन ना मैं नमक गिट्टम इन्हीं Random taro tag tu cium, aduh boleh entah mana. Ibrada consider tu cium orang ni le, entah mana. Ibrada ini taro tag tu, taro tag tu. Ibrada tu anti clockwise moment de, sorry clockwise moment anti clockwise ayamari. Ibrada tu clockwise anti clockwise ayamari. Okay, lengan apa isu sah? 
ഇനി എന്ത് വേണം ഇനി നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ കോർഡിനേറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സ്ട്രക്ചറൽ കോർഡിനേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇത്രയും വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മുടെ ഉള്ള നമുക്ക് വേണ്ട ആകെ വാല്യൂസ് ആർ ഫോറും ആർ സിക്സും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് ആർ ഫോറും ആർ സിക്സും മതി ആർ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് ഇനി എന്താണ് ആർ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിക്സ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസും ആണ് അപ്പം എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ വരും കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ വരും അതിന് ശേഷം എന്താണ് അത് ഏറ്റവും വലിയ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പം എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ടു ആണ് പോയിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പി മെട്രിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോഡ് മെട്രിക്സ് നമ്മുടെ ഇത് മനസ്സിലായാലോ നിങ്ങൾക്ക് ആർ ഫോറിനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ സിക്സ് കൊണ്ട് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും വലിയ മൊമെൻറ്റിന് ഡയറക്ഷൻ ഏതാണോ അതിന് ആ ഡയറക്ഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ലോഡ് മെട്രിക്സ് എഴുതുകയാണെങ്കിലോ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഫോറിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്നാൽ ആർ സിക്സിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനാണോ എയ്റ്റ് വന്നത് അല്ല ആർ സിക്സ് പോസ് എ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇസ് എൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് സോ നമ്മുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ലോഡ് മെട്രിക്സ് ഇപ്പോൾ ഈ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ആണ് എ ബിയുടെയും അതുപോലെ ബി സിയുടെയും സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ആക്ച്വലി സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളല്ല നമ്മൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലായിരുന്നു അത് പഠിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് എ ബീം എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കെ ടു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെർവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം അത് ബൈ ഹാർട്ടും ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ഈ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൽ പോസിബിൾ അല്ല ഈ ഒരു നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ വരുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സിഫ്റ്റൻസ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മെട്രിക്സ് ആണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കൂടെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് കെ എ ബി എ ബി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ആർ വൺ വരും ആർ ടു വരും ആർ ത്രീ വരും ആർ ഫോർ വരും അല്ലേ നമ്മൾ വേണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എല്ലാം സീറോ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ആർ വൺ വരും ആർ ടു വരും ആർ ത്രീ വരും അതെല്ലാം എന്താണ് സീറോ ആണ് അവിടെ ആകെ ഉള്ള എന്താണ് ആർ ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആർ വൺ സീറോ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു കോളം കട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഒരു റോയും കട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ആർ ടു സീറോ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു കോളം കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു റോ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ആർ ത്രീ സീറോ അപ്പം കോളം കട്ട് ചെയ്യുക കറസ്പോണ്ടിങ് അതിൻ്റെ റോ കട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് വരുന്ന എലമെൻ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കെ ഫോർ ഫോർ അല്ലേ നാലാമത്തെ കോളം നാലാമത്തെ റോയിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ വന്നേക്കുന്നത് കെ ഫോർ ഫോർ ഇനി എന്താണ് ഇനി ഇതേപോലെ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് കെ ബി സി കെ ബി സി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് കെ ബി സി എന്ന് സ്പാൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അവിടെ ആർ ത്രീ വരും അതുപോലെ ആർ ഫോർ വരും ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ ആർ ഫൈവ് വരും അതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അവിടെ വരുന്ന എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ത്രീ വരും ആർ ഫോർ വരും ആർ ഫൈവ് വരും ആർ സിക്സ് വരും ഓക്കെ ഇതിൽ ആർ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് വെറാസ് R4 ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ
അതിൻ്റെ ഡെർവേഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിനകത്ത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കെ എസ് ഇക്വൽ ടു ഇ എ ഇൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻവേഴ്സ് പി അല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു പി ഉണ്ട് കെ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കെ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ ബൈ ഇ എ ഇൻറ്റു ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ വൺ ബൈ ഇ എ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ ഫൈവ് സെവൻ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്കിനി എന്താ നമുക്ക് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻവേഴ്സ് പി എന്ന് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആർ ഫോർ ആർ സിക്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ ആർ ഫോർ ആർ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും വരുന്നത് ആർ ഫോർ ആർ സിക്സ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു വാല്യൂ അല്ലേ വൺ കെ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ലോഡ് മെട്രിക്സ് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് നമ്മുടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വന്നത് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലോഡ് മെട്രിക്സ് വന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കുക അപ്പോൾ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻവേഴ്സ് പി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻവേഴ്സ് പി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഫൈനൽ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആർ ഫോർ ആർ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഇ എ ഇൻ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ടു സെവൻ ഫോർ അതുപോലെ എന്താണ് ആർ സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഫൈവ് ടു ആണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എ ബിയിലെയും ബി സിയിലെയും നമുക്ക് എന്ത് വേണം അവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻസ് വേണം അതുപോലെ മൊമെൻറ്റും വേണം അല്ലേ എ ബി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആർ എ വരും അതുപോലെ എന്താണ് എം എ ബി വരും എം ബി എ വരും അതുപോലെ ആർ ബി വൺ വരും കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ആർ ബി വണ്ണും ഉണ്ട് ആർ ബി ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കോ ആർ ബി ടു വരും അതുപോലെ എന്താണ് എം ബി സി വരും ആർ സി വരും എം സി ബി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യമേ ഉള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ ബിയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബി സിയുടെ വാല്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈനൽ ആൻസർ ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ആർ എ എം എ ബി എം ബി എ ആർ ബി വൺ വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യമേ എഴുതിയ കെ എ ബി മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റിഫ്രൻസ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് എ ബി ആണ് വാല്യൂ വന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓർക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്ത് ഇൻറ്റു ഇതെന്താണ് ഇത് ആർ എ ബി ആണ് ഓക്കെ ആർ എ ബി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആർ വൺ സീറോ ആർ ടു സീറോ ആർ ത്രീ സീറോ ആകെ ആർ ഫോർ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഈ പ്ലസ് ഇതെന്താണ് ഇത് അവിടുത്തെ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് അവിടുത്തെ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു സ്പാനിൽ എ ബി സ്പാനിൽ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻസ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഇത് ഇതേ ഇൻറ്റു ഈ ഒരു കെ എ ബി ഇൻറ്റു ആർ എ ബി പ്ലസ് എഫ് എം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഫൈനൽ ആൻസർ ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ഫോർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ നയൻ ആണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എ ബി സ്പാനിൽ വരുന്ന റിയാക്ഷൻസ് മൊമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൻ കൺസിഡറിങ് ബി സി എടുക്കുമ്പോഴോ ബി സി എടുക്കുമ്പോൾ ആർ ബി ടു എം ബി സി ആർ സി എം സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് ഈ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് കെ ബി സി ഇൻറ്റു നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം കെ ബി സി ഇൻറ്റു എന്താണ് അവിടെ വരുന്നത് ആർ ബി സി ആണ് പ്ലസ് അവിടുത്തെ എഫ് ഇ എം അല്ലേ അവിടുത്തെ എഫ് ഇ എം വരുമ്പം ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് എൻ്റെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ വാട്സാപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഐ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭീമിൻ്റെ കേസ് നോക്കുക ഐ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഭീമിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫോർ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലാണെങ്കിലും ത്രീയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ചേഞ്ച്
ആർ ഫോർ അപ്വേർഡ് ആയിരുന്നു ആർ ഫോറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ലോഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി അവിടെ മൊമെൻറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം മൈനസ് ട്വൻറ്റി സീറോ ആണ് അവിടുത്തെ ലോഡ് മെട്രിക്സ് വരുന്നത് ഇനി എന്ത് വേണം ഇനി നിങ്ങൾ സെയിം സ്റ്റെപ്പുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് നിങ്ങൾ സ്മോൾ കെ എ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ എന്താണ് കെ ബി സി കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ കെ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നീട് എന്താണ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻവേഴ്സ് പി പിന്നീട് നമ്മുടെ ആ ലാ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഈ കേസിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെയും ഇക്വൽ ആൻഡ് ജോയിൻ്റ് ലോണിൻ്റെയും ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവായി കിട്ടുവാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയാണ് ഇതിൻ്റെ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കെ എ ബി കെ ബി സി കെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം ആർ സി ബി ഇൻവേസ് ബി നമുക്ക് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ആർ എ എം എ ബി അതുപോലെ എം ബി എ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലോഡാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോർ മീറ്റർ സ്പാൻ ആണ് ഫോർ മീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്പാൻ ആണ് ടു ഐ ഐ ആണ് ഐയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ പ്രോബ്ലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും ഇതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലും ഫോറിലും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് മോഡൽസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബേസിക്കലി സോറി ബേസിക്കലി വരുന്ന സ്റ്റെപ്പ് വ്യത്യാസമുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വരുന്ന എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ അതുപോലെ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സ്പാൻ ഉണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിന് ഡി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേര് വിളിക്കാം ചുരി ഇത് ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് മൂന്ന് എത്ര നോഡുകളുണ്ട് നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോഡുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന നോഡുണ്ട് അതുപോലെ സി എന്ന് പറയുന്ന നോഡും ഉണ്ട് അപ്പം ഓരോ നോഡിലും നമുക്കറിയാമല്ലോ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ആർ ഫൈവ് ആർ സിക്സ് അല്ലേ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആറ് റിയാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്ര വരും ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നോക്കുവാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഒന്നുമില്ല ബിയിലും സിയിലും ഓരോന്ന് വെച്ച് വരും അല്ലേ അപ്പം മൊത്തത്തിൽ രണ്ടാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വരുന്നത് എന്താണ് ബിയിലും സിയിലും ഓരോ മൊമെൻറ്റ് വെച്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പം ആർ ഫോറും ആർ സിക്സും ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആർ ഫോറും ആർ സിക്സും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആർ ഫോർ അതുപോലെ ഇവിടെ ആർ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു രണ്ട് ഇതാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മൊമെൻറ്റും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇനി നമ്മുടെ എലമെൻ്റ് കോർഡിനേറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോഴോ എലമെൻ്റ് കോർഡിനേറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോഴോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എലമെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റും പോകുന്നത് ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ ഇത്രയും സീറോ ആണ് വേറാസ് ആർ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സിക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് അപ്പോൾ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫൈവ് എല്ലാം സീറോ
ഒരു പോർഷനിലാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ് ഫോർ മീറ്റർ സ്പാനിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു സ്പാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ഫോർ അവിടെ നോക്കുമ്പോഴോ അവിടെ നമ്മുടെ ഫിഗർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം സോറി ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം അതായത് അതൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം പ്ലസ് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ആ സ്പാൻ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പം സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി മെട്രിക്സ് നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ കറസ്പോണ്ടിങ് പി മെട്രിക്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ താഴെ എടുക്കുമ്പോഴോ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ് അല്ല നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് പ്ലസ് എന്താണ് ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ആ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് വിത്ത് ഇസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എസ് എസ് സിയിൽ വരുന്ന അതേ ഡയറക്ഷൻ അപ്പം എത്രയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോറും ഫിഫ്റ്റി സിക്സും ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ലോഡ് മെട്രിക്സ് ആയല്ലോ ഇനി എന്ത് വേണം ഇനി നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് കെ എ ബിയും അതുപോലെ തന്നെ കെ ബി സിയും വേണം പിന്നീട് അതുപോലെ ആർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ കെ എ ബി അതുപോലെ കെ ബി സി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ വാല്യൂസ് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് കെ എ ബി നോക്കാം ഇ എ ഇൻറ്റു ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ വരുന്നുള്ളു കെ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ എ ഇൻറ്റു കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആർ വൺ അപ്പം ആർ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കോളവും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോയും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു ആർ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു ആ റോ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ത്രീന് ഇത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു ഇത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ വരുന്ന എലമെൻറ്റ് എത്രയാണ് നമുക്ക് ദാ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രം വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് നിൽക്കുന്നത് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഫോർ ഫോർ ആണ് ഫോർ ഫോർത്ത് റോ ഫോർത്ത് എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കേസ് എടുക്കുമ്പോഴോ അടുത്ത കേസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആർ ത്രീ ഉണ്ട് ആർ ഫോർ ഉണ്ട് ആർ ഫൈവ് ഉണ്ട് ആർ ഫൈവ് ഉണ്ട് ആർ സിക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്താണ് ബേസിക്കലി എന്താണ് ആർ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് വേറാസ് ആർ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഈ ഇത് കട്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു റോ കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ ഇതും കട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് വരും ഈ എലമെൻറ്റ് വരും ഈ എലമെൻറ്റ് വരും ഈ എലമെൻറ്റ് വരും ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതും കെ ഫോർ ഫോർ ആണ് അല്ലേ ഇത് കെ ഫോർ ഫോർ ആണ് ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് കെ സിക്സ് ഫോർ ആണ് അതുപോലെ ഇത് അങ്ങനെ ഇതെടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കെ മെട്രിക്സ് എഴുതാം കെ മെട്രിക്സ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഐ ഇൻറ്റു എങ്ങനെ വരും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഓർഡർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഓർഡർ വരുന്നത് വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ വേറെ കോമൺ ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ വി ആർ കൺസിഡർ ഇൻ ദിസ് വാട്ട് ഇസ് അബൌട്ട് ദ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ അല്ലേ സോ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ നൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് കെ ഇൻവേഴ്സ് ബിക്കോസ് വി നീഡ് വാട്ട് ഇസ് ആർ ഓക്കെ സോ കെ ഇൻവേഴ്സ് മീൻസ് കെ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഇ ഐ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് കെ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഇ ഐ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു വൺ
0.5539 minus 13.513. Okay. So, this is MAB. Sorry, AB. That is R, MAB, RB1, MBA value. This is similarly we can do. We can find out in the BC span. BC span is RB2, MBC, RC, MCB. Same step. KBC into RBC plus fixed end moment. So, the, here we will get the answer as minus 12.4. 13.622, 24.40 and 68. Okay. So, we will see this. 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 Solve this. Now, we have a pending three span continuous beam. Uh, now, we have to look at the frame. Okay. Now, as usual, we have to look at module 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, we will complete the models. If you have a doubt, you will be able to contact the comment box. You will be able to get the problems. You will then the maximum develop either. In the calculator, you see an other one than a euro step, pull a pattern, cham into a calculation speed. Then the fast side could do an angle, your problem of a water easy at Marcus Corey and Patina. Module five, module six in the Carriello, they teach you good the learner, twenty marks which it to get to the session. Okay.